This is Fitness Empire. Kama kawaida huwa tunakuletea tips muhimu. Najua utashangaa. Siku hizi tunakuwa tuko tofauti kidogo. Tuna hii hapa notes board ambayo tunakuwa tuna topic afu tunaizungumzia. This is Fitness Empire. We always providing the best. Leo kwenye uh, tips muhimu ambazo zinahusiana zina na afya yako au mambo ambayo anakuzunguka tunazungumzia tatizo la overweight, uzito ambao umepitiliza. Fitness Empire tumekaa na tukajadili na tukaangalia kwa nini ni tatizo linazidi kukua. Uh, moja ya vitu ambavyo vinachangia unene uliopitiliza au overweight kama unavyoweza kuona ni kwamba kuna vyanzo vitatu ambavyo sisi tunavizingatia Fitness Empire na tumeviona. Vipo vingi lakini vikubwa ni hivi vitatu. Chanzo cha kwanza ni mifumo mibovu ya vyakula. Watu wengi hawana mifumo mizuri ya vyakula. Hilo hicho ni chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili ni aina za mazoezi. Nakuta mtu kwenye sistemu yake hafanyi mazoezi yoyote. Hiko ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu ni asili au urithi. Kuna watu wana asili ya unene na vitu vingine kama hivyo. Hivyo ni moja ya vyanzo ambavyo vinasababisha overweight. Kabla tujaendelea zaidi kuna kitu hiki hapa. Kuna maboks matatu hapa. Kuna la kwanza lina vyakula ambayo ni diet plus la pili ni mazoezi yani workouts ambayo sawa sawa na unene slash fitness body yani ukichukua vyakula ukajumlisha na mazoezi either outcome yake ni kwamba unaweza kawa na overweight au fitness body kwa maana ipi wewe ambaye unazingatia vyakula kulingana na mwili wako na mazoezi ukachukua vyakula sahihi uka plus na mazoezi sahihi basi utapata fitness body ila wewe ambaye ufuatilii mifumo ya vyakula ufanye mazoezi mwisho wa siku unaweza kukutana na tatizo la unene ambao umepitiliza hii ni fitness empire baki na sisi baada kuona ili tatizo la overweight ya unene ambao umepitiliza kuna vitu vitano ambavyo fitness empire tumekaa na tumevizingatia tukaona wewe ukivifata wewe ukivizingatia basi utaweza kupunguza ili tatizo la overweight unene ambao umepitiliza okay kitu cha kwanza ambacho natakiwa kuzingatia na kukifanya ni kwamba unatakiwa kujiamini plus kujikubali. Watu wengi wamekuwa na tatizo la kutokujiamini au kutokujikubali. Mwingine anaona aibu mimi uzito umepitiliza nitafanya nini? Lazima ukubaliane na hiyo hali na ujikubali. We ni mzuri na uko vizuri na unaweza kuwa vizuri. Ukishaweza kupambana na hiyo hali ya kujikubali basi utafata njia zote ambazo zinahusiana na kupunguza hii overweight hilo ni tatizo ambalo wanala watu wengi kujikubali na kujiamini make sure unajikubali make sure unajiamini yes you can kitu cha pili ni mazoezi workouts kujua mifumo sahihi ya mazoezi kwa wewe ambaye unapunguza overweight ni lazima ujue aina za mazoezi ambayo ni sahihi moja ya mazoezi ambayo ni sahihi ni pamoja na mazoezi ya cardio kwa sababu unahitaji kuchoma calories unahitaji kuchoma mafuta ambayo unayo mazoezi inawezekana kwa wanakimbia kwenye uwanja au kwenye treadmill au kwa na bike hiyo yote ni kufanya mazoezi ambayo kwa namna moja ama nyingine ataweza kusaidia akuban hizo calories kitu cha tatu kati ya vitu vitano ambavyo natakiwa kuzingatia kwa mtu ambaye ana tatizo la overweight uh, ni vyakula yani tunazungumzia diets mifumo ya vyakula kujua aina za vyakula ambavyo utakiwi kula kujua aina za vyakula ambavyo natakiwa kula sana na kitu kimoja unachotakiwa ku mark point kabisa kubwa ni kwamba yule ambaye anafanya weight loss program hakuna sehemu ambayo inasema ashinde njaa ila anatakiwa ajue vyakula sahihi vya kuweza kula zaidi make sure unapambana na hicho kitu vyakula diets kitu cha nne uh, kwenye hivi vitu ambavyo natakiwa kuzingatia wewe ambao una tatizo la unene ambao umepitiliza ni passion pamoja na uvumilivu vinaendana kwa pamoja uwe na ile hali ya kutaka kuondoa ilo tatizo pia ukubali ukubali kitu cha kuvumilia unajua siku zote kitu kizuri lazima uwe mvumilivu unapokuwa na passion na uvumilivu basi hakuna kinachoshindikana uh, kitu cha tano na cha mwisho ni additional uh, panga mfumo wa kazi pamoja na mazoezi Tunajua kabisa asilimia mia moja ya maisha yetu yanaendana na kazi. Lazima ufanye kazi. Sasa unafanyaje kazi na unapangaje ratiba yako ya mazoezi? Na ndio maana tukasema panga mfumo wa kazi pamoja na mazoezi. Kwa maana kwamba 
jua ratiba yako ya kazi kuanzia asubuhi unaanza saa ngapi hapo hapo kwenye ratiba yako basi jua kwamba unapoamka aidha nusu saa unaweza kufanya mazoezi afu ratiba zingine zikaendelea au kisha rudi kazini nusu saa au lisali moja unafanya mazoezi na kuhakikisha unakuwa comfortable zaidi kitu cha kuzingatia kwamba asilimia therasini ni mazoezi sahihi na asilimia sabini ni vyakula sahihi 30% ni body workouts yani mazoezi uh, 70% ni diet mifumo yote ya vyakula ukizingatia hivi vitu vitano basi utaweza kupambana na tatizo la overweight yani unene ambao uh, umepitiliza vyakula plus mazoezi sawa sawa na fitness body this is fitness empire na mimi naitwa Evans Lamek ambaye nakuletea haya yote fitness empire we always provide the best Nashukuru kwa kutoa nafasi hii. Ningependa kukuuliza mimi nitajuaje kama na uzito uliopitiliza. Na swali langu la pili, mimi kama mnene ni vyakula gani nizingatie ili niwe kwenye size nzuri? Maana hujatufafanulia, hujatuambia ni vyakula gani muhimu ya kuzingatia. Asante. Tuna maswali mawili kutoka kwa dada Jacqueline na tutajibu hapa hapa kwenye uh, kwenye kumalizia topic yetu ya overweight. Uh, kitu ambacho unatakiwa kuzingatia kabisa kuna kitu kinaitwa BMI. Yawezekana kwa umekisikia au hujakisikia. Hicho hiyo ni chati ambayo inaonyesha uh, level ya uzito wako pamoja na urefu. Yaani urefu wako unatakiwa uendane na aina ya uzito wako. Sawa? Hiyo ni BMI chati na unaitakiwa kuzingatia kabisa kwa sababu BMI chini ya 18 hiyo ni uh, underweight, yani uzito uko chini zaidi. Uh, na BMI ikisoma kumi, kati ya 18 na 25 hiyo ni nomo yani upo level ya kati na BMI chati ikisoma kati ya 25 na 30 ni kwamba hapo uko overweight na BMI ikisoma over 30 ina maana hapo uko kwenye obesity yani unene ambao umepitiliza So hakikisha unatafuta hiyo BMI chart na kuweza kujua uh, level yako kati ya urefu pamoja na uzito. Hilo lilikuwa swali la kwanza. Na tunakuja kwenye swali la pili ambapo alikuwa anazungumzia maswali yake alikuwa anauliza kuhusu aina za vyakula ambavyo mtu mnene anatakiwa kula na vya, aina za vyakula ambavyo mtu mnene hatakiwi kula. Okay, kwenye vyakula ambavyo uh, mtu mnene hatakiwi kula, vyakula ambavyo anatakiwa kuvizingatia kulingana na swali lake ni kwamba anatakiwa aache vyakula vya aina ya wanga pamoja na sukari. Ni vyakula vipi? Tunazungumzia donuts, tunazungumzia hizo chapati, maandazi na jamii hizo za aina za vyakula pia bila kusahau ugali wali uh, tukizungumzia vitu vyenye sukari ni pamoja na aina za soda unatakiwa uwache ili uweze kukabiliana na hilo tatizo la overweight unene ambao umepitiliza this is fitness empire na kwa leo tulikuwa tumezungumzia topic ambayo inahusu unene uliopitiliza yani overweight this is fitness empire we always provide the best amount <laughs>